İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la bir araya geldi. İYİ Partili kaynaklar, kongrede yeniden genel başkan seçilen Akşener'i tebrik etmek için Mansur Yavaş'ın İYİ Parti Genel Merkezi'ne geldiğini belirtti. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ankara'da sürpriz bir temas sağlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Merkezi'ne gitti. Genel Başkan Meral Akşener'le bir araya geldi. Görüşmenin içeriği resmi olarak açıklanmadı. İyi Partili kaynaklar bunu nezaket ziyareti olarak değerlendirdi. Yavaş'ın kongrede yeniden genel başkan seçilen Akşener'i tebrik etmek için İyi Parti Genel Merkezi'ne geldiği belirtildi. Başkent kulislerinde konuşulan iddia ise Yavaş'ın bu görüşmede aklındaki ilçe belediye başkan adaylarının isimlerini Akşener'e verdiği yönünde. İYİ Parti'nin seçime ittifaksız gidilmesi olasılığına karşı da formül geliştirdiği dile getiriliyor. Bu kapsamda kimleri hangi bölgeye, hangi ile ve hangi ilçeye aday gösterebiliriz sorularına yanıt arandığı ifade ediliyor. Çok teşekkür ederim. Efendim, geçen ay parti meclis... Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye dair önemli mesajlar verdi. Kısa çalışma ödeneğinin 3 ay uzatıldığını açıklayan Erdoğan, enflasyon için gerekli tedbirleri alacağız dedi. Gelin milletime sesleniyorum. Biz verim ekonomisinden yana olalım. Tasarruf ekonomisinden yana olalım. İsraf ekonomisini bir kenara koyalım. Kabine toplantısı 3 saat 20 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçti. Gündeminde yüksek enflasyonla mücadele vardı. İstihdamı artıracak. Enflasyonu düşürecek. Finansal Düzelmeyi sağlayacak, her tedbiri alacak, uygulayacak, sonuçlandıracak ve ortaya çıkan zenginliği milletimizin her bir ferdine yayacak bir politika izliyoruz. Erdoğan kısa çalışma ödeneğinin 3 ay daha uzatıldığını açıkladı. Depremin istihdama etkisini en aza indirmek amacıyla başlatılan kısa çalışma ödeneğini 3 ay süreyle uzatıyoruz. Daha önce 110 bin çalışanın faydalandığı ödenekten 115 bin insanımızın istifade etmesini sağlayacağız. Erdoğan, asgari ücret ve emekli maaşlarına zam konusunda da açıklamalarda bulundu. Asgari ücret ve emekli maaşlarıyla ilgili bir huzursuzluk ortaya çıktı. Kamu işçisini ve memuru nasıl ortada bırakmadıysak çalışanından emeklisine, hiç kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz. Kendini mağdur hisseden kesimlerin gönlünü alacağız dedi, tarih verdi. Hem bütçe gelirlerini artırmaya hem de bütçe dışı kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımızın semeresini gördükçe kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü mutlaka alacağız. Bunu da çok gecikmeden Yılbaşı civarı neticeye ulaştırmayı planlıyoruz. Deprem bölgesindeki çalışmalar hakkında bilgi veren Erdoğan deprem felaketini açıkladı. Hali hazırda 180 bin civarında konut ve köy evinin inşa süreci başlamıştır. İnşallah sonbaharla birlikte konutları vatandaşlarımıza peyderpey teslim etmeye başlayacağız. Hesaplamalara göre 6 Şubat depremlerinin ülkemize maliyeti 104 milyar yerinde dönüşüm çalışmalarımızı başlattık. Bugüne kadar 93 binden fazla deprem zedemiz yerinde dönüşüm için başvurdu. Bu sayının daha da artacağına inanıyorum. 